उससे एक और बहुत बड़ी बात है जब दो एटमी ताकतें आमने सामने हों और दोनों तरफ से अग्रेशन हो तो फिर दुनिया भागी भागी आती है जैसे भी चाइना के सिलसिले में वो बड़े परेशान हुए थे जब एक तरफ अग्रेसिव हो और दूसरी तरफ डिफेंसिव हो फिर दुनिया को कोई फिक्र नहीं होती फिर वो आराम उनको पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला क्योंकि एक तरफ अग्रेशन है और दूसरी तरफ कहते हैं जी हम अपना दिफा करेंगे तो बस फिर मैंने आपको बता दिया राज की बात कि दुनिया का जमीर क्यों नहीं जागता बिल्कुल सही अच्छा जल साहब ये भी बताएं कि जिस तरह हमने देखा कश्मीर में अब जो लहर है आज़ादी की वो बड़ी कोशिशों के बाद वजूद दब नहीं रही बुरहान वानी की शहादत के बाद ये बिल्कुल एक नया जज्बा नजर आया आप चार साल हो गए हैं उस नौजवान की शहादत को लेकिन उसके बाद भारत ने ये किया कि वो जो इनका जसद खाकी होता है इनकी मैयत वो भी हवाले नहीं करते इन शहदा की और उनको ले जाकर पता नहीं कहाँ फेंक के क्या करते हैं तो ये ये बुरहान वानी का फिनोमिना क्या ये इसको दबा सकते हैं इस तरह से अब अब भारतीय फौज ये कर सकती है क्योंकि जहाँ फौज का सामना होता है अब चाहे पाकिस्तानी फौज हो चाहे चाइनीज फौज हो वहाँ तो बिल्कुल और इनका रंग होता है लेकिन मजलूमों पर वहाँ पर ये बड़े बहादुर नजर आते हैं जैसे इस दफ़ा मेरा ख्याल उनकी ये बहादुरी भी काम नहीं आएगी उसकी वजह यह है कि पहले आपने देखा होगा इससे पहले भी वहाँ पर तहरीकें उठती रही हैं लेकिन उसमें ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ लोग या कांग्रेस के साथ होते थे जो मैं लीडरशिप की बात करूँ कश्मीरी लीडरशिप और कुछ बीजेपी के साथ भी होते थे उन्होंने इस दफ़ा हंड्रेड परसेंट जो कश्मीरी लीडरशिप है चाहे वो जो भी हैं जो बीजेपी के साथ थे जो कोलेशन पार्टनर वो भी और जो कांग्रेस के साथ थे वो भी सब के सब मुतरफर हैं भारत के रवैये से और सब ने यह कह दिया कि कायद अजम सच्चे थे उनका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था तो इस वक्त हंड्रेड परसेंट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और शायद दूसरी पॉपुलेशन भी काफी सारी जिसमें बुद्धिस्ट शामिल होंगे ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो अब आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये अभी उसको दबाया नहीं जा सकता देखें ये खुद कह रहे थे कि ये लोग ढाई से चार के दरमियान है जो रजिस्ट कर रहे ये उनका वो कहना है फिर वो ये कह रहे थे कि जी ये लोग बाहर से आते हैं पहली बात तो ये कि जो लोग वहाँ दफनाए जाते हैं उनके वालदे साथ होते हैं उनके बहन भाई साथ होते हैं तो बाहर से आने वाली बात तो यहीं पे ख़त्म होगी और दूसरी बात ये कि अगर 9 लाख फौज चलो उसमें से अगर आधी सरहद पे लगाई हुई है आधी भी उधर है 4 लाख ही समझ लें तो वो अगर 400 बंदों को काबू नहीं कर पा रही और पिछला एक साल डेढ़ साल हो गया तो इसे आप अंदाजा लगा लें उनके हालात क्या है इस वक्त इतना मोराल डाउन है हिंदुस्तानी फौज का चीन के के साथ मार खाने के बाद और जो कुछ इनके साथ हो रहा है खुदकुशियाँ हो रही हैं अपने ऑफिसर्स को मार रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं और घबराए हुए हैं कि कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो जाए कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दें भाई वो बेवकूफ़ हैं ऐसे मामला में उधर से चाइना से फंसे हुए हैं पीछे उनके रेजिस्टेंस हो रही है इधर पाकिस्तान है और हम घबराए हुए हैं कि हमला ना कर दें अच्छा लेकिन जनरल साहब मामला तो ये है कि वो वजी अजम साहब ने जिस तरह कहा ना घबराना नहीं है मामला ये है कि जिस तरीके से चाइना ने इनको दुर्गत बनाई उसके बाद भूटान जैसा मुल्क है उसने दरिया का पानी आसाम से पहले जो आता दरिया वो रोक लिया है श्रीलंका जो उसको आंखें दिखा रहा है नेपाल तो नेपाल की बात हो रही है फिर उसके बाद पाकिस्तान भी एक एटमी मुल्क है हम बड़ी बढ़ लगाते हैं कश्मीरी जो लोग हैं वो लॉकडाउन है अस्सी लाख की आबादी है हम खामोश तमाशाही का किरदार अदा कर रहे हैं हिंदुओं को वहां पे आबादकारी कर रहे हैं हम उन लोगों को मरने के लिए उनके आगे चारा बना के रख दिया है क्या हम अग्रेशन नहीं कर सकते जब वो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है उसको नहीं मानता भारत उसने स्टेटस तब्दील कर दिया उसने लोगों की जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं तो क्या पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज जो है वो उसका सिर्फ मुंह देखते रह जाए हमारे बयानों से क्या कश्मीर आजाद हो जाए प्राइम मिनिस्टर के दो ट्वीट या नेशनल असम्बली में उनकी तकरीर जो है उससे कश्मीर के मसाइल हल हो सकते हैं हो सकते हैं बात तो यह है कि दुनिया में कोई भी मसला अभी आप पिछले आठ दस साल आपके सामने गुजरे हैं मैं उनको गिनवा भी देता हूं बातचीत से हल नहीं हुआ है मेरे भाई क्या सीरिया का मसला बातचीत से हल हुआ है यमन का मसला बातचीत से हल हुआ है वो जो अभी लिबिया में हो रहा है वो बातचीत से हल हो रहा है जब अफगानिस्तान का मसला बातचीत से हल हुआ है तो आपको और मुझे मालूम नहीं है कि मसले कैसे हल होते हैं बातचीत होती है बाद में होती है जबकि मसला हल हो चुका होता है और फिर उसकी जो जुजियात है उस पर गौर विक्र होता है तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारी लीडरशिप को या किसी को पता नहीं है कि मसले कैसे हल होते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ अलबत् मैं बड़ा क्लियर हूँ अपने जहन में कि इससे अच्छा मौका पाकिस्तान के पास कश्मीर की आज़ादी के लिए पहले कभी नहीं था उधर से चीन उधर से मजामत इधर से हम अब जिस चीज़ के हम मुंतजर हैं मुझे नहीं मालूम